。十二年前，他曾因遭到恶性绑架，被拍摄多张不雅照片。十二年后，《东周刊》杂志为博人眼球。不顾受害者伤痛，将这些照片公之于众，愤怒、羞辱、无助一同袭来。二次伤害突然而凶猛，这让刚刚一飞冲天的他瞬间掉进了冰冷的魔窟。此时已经功成名就的爱人紧握着他的双手，想带他彻底远走高飞，隐姓埋名起来。然而逃避从来都不是他的本色。曾经那个被人冷嘲热讽的北姑，早已经成为了豪气冲天的湘江女侠。在把自己关起来长达半个月后，他面临着两个选择：一个是从此消失，二是站出来。他最终选择了后者。两千零二年，一场声势浩大的天地不容抗议活动在中国香港街头举行。一天之内，五百位圈内一线大咖现身声讨大会，个个神情严肃，言语激愤，只因要为一个人讨回公道，而那个人便是刘嘉玲。一九九零年四月一个深夜，曾志伟等一帮娱乐圈好友相约打麻将。想到刘嘉玲也是个麻将迷，曾志伟便打电话喊他开车过来。过了一阵，大楼的保安却跑上来告诉曾志伟，看到刘嘉玲的车开到楼下，失控撞到铁闸上，然后另一辆车开过来，车上的人下来，隔着玻璃对他喊话，最后还将他车门撬开，把他驾上另一辆车带走了。几个朋友很快就报了警。三个小时后，刘嘉玲出现了，却主动到警局消了案，说只是被劫财物而已，没有遭到侵犯。几天后，有媒体爆料，刘嘉玲是因为不肯拍某部电影，惹恼了江湖大哥，因此被派人教训。他们还将刘嘉玲带到一处地点，脱光衣服拍下照片威胁。这位大哥早就很不满刘嘉玲，当众掌鼓过他。多年之后，江湖传言这位大哥就是蔡子明。刘嘉玲被迫拍的就是《轰天龙虎会》，但传闻太多，早已失去了真假。倒是本人刘嘉玲在二零一三年最佳女主角的采访中亲口确认了一个事实，就是因为自己是不肯拍戏，所以才惹祸。只不过采访时她说的这部电影是《神港奇兵》，后来又称已经不记得片名，但还是确认是蔡子明公司的戏。事实上，刘嘉玲被鲁是一九九零年的事情，而《轰天龙虎会》在一九八九年已经上映了。对于绑架事件真相，十四 K 元老陈慧敏对刘嘉玲绑架事件的还原似乎更可信。他说，当晚刘嘉玲遇到的只是几名古惑仔，他们调戏刘嘉玲遭冷遇，便临时起意将她抓走，脱下衣服拍照勒索。古惑仔的老大与陈慧敏认识，就向陈慧敏卖了个人情，将三张照片给了他。而陈慧敏那时也刚好和梁朝伟在拍一部电影。他便将照片全数给了梁朝伟。本来事件在陈慧敏出手后就该结束了，没想到十二年后，其中一个古惑仔发现家里还有一张当年的照片，便卖给了《东周刊》。这组被虐照最终还是曝光了，一时激起千层浪。该纸媒毫无职业道德和操守的做法，无疑成为了压死饱受狗仔折磨的香港娱乐圈的最后一根稻草。那天，百威艺人走上街头焚烧《东周刊》。一团烈火烧光了这本三级杂志的大好前程，也终让受害者得以在灰烬里重生。何为涅槃？你看刘嘉玲便知道了。我很庆幸，我生活在一个可以独立、自立，通过自己努力就可以掌控自己人生的时代。同时，我也感恩生活给了我追逐美好的勇气。论将一手烂牌打出王炸的本事，刘嘉玲绝对是当今娱乐圈最成功的人物之一。十五岁那年，祖籍苏州的刘嘉玲陪伴家人移居香港。因为不会打扮和说粤语，女孩从踏入时髦大都市的那一刻起就被人叫做“土妹子”。完全陌生的生存环境，一刻不停的排斥之声。彼时的刘嘉玲，无论作何，都觉得自己与这里格格不入。虽然从小生长在南方，可家乡的烟雨朦胧却没有给刘嘉玲的性格中带去半点的软弱和娇柔。在去香港前，刘嘉玲是家乡公认的孩子王，上树、爬墙、偷瓜，那些年女孩子做过的坏事，能绕祖宅两圈。生长在书香门第，刘嘉玲的骨子里天生便带着骄傲与自信，因此，当在他乡异地遇到如此窘境之时，他最先想到的不是逃避，而是如何反击。因为没有一份可以被当地认可的学历，刘嘉玲只能将目光投向了对身份没有太多要求的演艺圈。方寸舞台，满目琳琅。为了能在其中获得一寸立足之地，他连续考了两年，才磕磕绊绊成为 TVB 艺人培训班中的一员。因为不会讲粤语，刘嘉玲被归为了异类。排挤、嘲笑、捉弄，那是他刚刚踏入娱乐圈，就迎来了现实的当头一棒。一九八四年，刘嘉玲从香港无线训练班毕业，彼时的香港娱乐圈正处在黄金蓬勃期，林青霞的俊、张曼玉的媚、王祖贤的俏、钟楚红的靓，几大美人环肥燕瘦，各具风情。站在鲜花丛中，还顶着一张娃娃脸的刘嘉玲显得格外普通，颜值不占优势，演技又尚未成熟。所以在刚出道的那段时间，他只能在各大剧组之中跑跑龙套，扮女鬼当路人，装乞丐。在同期好友都已亮绝舞台山时，他还只能是蹲在街边吃盒饭的路人甲。
。两年间，刘嘉玲游走在娱乐圈的边缘，看遍了人情冷暖，却始终等不到一个机会。别的女孩子受了委屈，喜欢闹一闹，哭一哭。可刘嘉玲却偏偏学不会撒娇。有人说她不行，她就要梗着脖子和别人抢，满脸都写着倔强。极强的好胜欲给了她棱角，也让她有了和什么都要搏一搏的勇气。语言不过关，那她就把一整街的报纸和杂志买来，读一遍不行，那就读十遍，逐字逐句纠正发音，直到拥有一口流利的港台腔，方肯罢休。造型不时髦，那她就每天蹲在大马路上看穿搭，效仿模特，锻炼瘦身。直到从培训班毕业时，她已彻底完成蜕变，一度被称为 TVB 九龙女之一。一九八六年，《流氓大亨》播出，电视剧一经上线，便稳坐全天收视第一的宝座。剧情结束后，所有在其中参演的明星都已名声在外，而作为主演之一的刘嘉玲，虽然也有幸在其中分得一杯羹，但却因演技不成熟而被众人骂上各大娱乐杂志的头版头条。周遭人担心她，安慰她，可刘嘉玲却好像并没有将此放在心上，每天照吃照睡。身处于泥潭之中，刘嘉玲完全明白这个圈子的生存法则。然而，嘴长在别人身上，与其整日担心如何去讨好别人，倒不如努力提升自己，用实力堵住所有人的嘴。当发现电影圈已经无法满足自己野心时，刘嘉玲将目光转向了大荧幕。没有什么所谓循序渐进的过程，她一开始便选择了最难搞的王家卫。作为圈中跟着感觉走的代表人物之一，王导是出了名的片场暴君。而这也直接导致刘嘉玲在进《阿飞正传》剧组的第一天就被迫跪在地上擦了整整二十七遍的地。一个镜头二十七遍精雕细琢，那是刘嘉玲第一次感受到王家卫的威力与魅力。她说：“这之后我才发觉自己是个女人。”实际上，无论何时，娱乐圈里从来都不缺丑小鸭变天鹅的故事，但童话背后却总藏着无尽的辛酸与无奈。没有任何一次的成功是轻而易举的，很多时候你只能倾其所有，才能让别人看起来毫不费力。时至今日，我已经原谅了所有，因为我发现，你只有接受生命里的一些不公平，或者是一些考验，跟一些挫折，你才会可以真正的知道你的生命是怎么一回事。你可以走得更加昂首阔步。凭借着《阿飞正传》，刘嘉玲被提名金像奖及金马奖以后，只消一夜便名声大噪。那一年，刘嘉玲二十六岁，在被叫了整整八年的土妹子之后，她终于迎来了人生的拐点，但随之而来的。也有他生命的至暗时刻，因为拒绝接拍由黑帮投资的烂片，刘嘉玲成了很多人的眼中钉。很快就发生了文章开头的那一幕。要知道，这世间唯有的两样东西不能直视：一是太阳，二便是人心。面对如潮水般的涌来的恶意，纵使再坚强的人，也无法强装淡定。随着事情的发酵，时任香港演艺人协会会长的梅艳芳发动了一场名为“天地不容”的抗议活动。在活动的最后，已经消失近半个月的刘嘉玲出现在现场，面对着一刻不停的闪光灯与众人的非议，她说：“我今天来这里，想对爱护我的人、支持我的人和一些想伤害我的人说同一句话。我比我想象中更加坚强。如果这样一件令人难过的事情可以令大家警觉到传媒的职业道德、对大家的生活环境的重要性，那其实我受到的伤害真的算不得什么。”躲在墨镜之后，没有人看见刘嘉玲眼中的恐惧与无助。这之后，所有人都看见了她的勇敢与坚强，却不知她在之前到底经历了多少个暗无天日的黑夜。这世间从来不存在感同身受这回事，因为针没有扎在你身上，你永远感受不到疼。一场恶性事件过后，她成了很多人的禁忌。然知其者，为其心忧；不知其者，为其何求。时至今日，那场噩梦仍是众人议论的焦点。媒体喜欢往伤口上撒盐。可刘嘉玲却已不再是当年哭鼻子的女孩。那年，刘嘉玲现身《东周刊》创刊十五周年午夜，事后在采访中，她说：“我站出来之后，便发现我的人生整个改变了。现在我已经原谅所有，我甚至还要谢谢那些人帮我成长。面对曾经，她没有遗忘，她只是选择了放下。时间是一个健谈者，他会为一切写好解释与答案。站在痛苦面前，你要懂得接受、处理与放下。”因为人只有在接受了不公，才会懂得公平与成长的可贵。此时，在仔细端详站在镜头前的刘嘉玲，她的世俗与圆滑令所有人难忘。不谈什么虚无缥缈的一世独立，不论什么似有似无的淡泊名利，她就是那样实实在在的站在泥沙俱下的环境之中，无所畏惧，坦坦荡荡。从当年那个被港媒同行无比嘲讽的北姑，到今天好评如潮的无价女王。刘嘉玲正是凭借着始终不肯放弃的信念和倔强与坚持，一步步走到了今天的地步。面对嘲讽，她忍耐，用实力回怼所有质疑；面对伤害，她直击，最终触底反弹。也许当她选择娱乐圈的那一刻起，她便注定了要做自己的女王。
。之前网站上曾发起提问：明星的承受力有多高？其实高票回答只有三个字：刘嘉玲，坚强、勇敢、自信、自我。风雨过后，她让我们看到了大女人的气魄和担当。一九六二年二月二十五日，许晋亨出生在一个富豪世家。都说富不过三代，穷不过五代。可许公子偏偏就是个例外，他是个妥妥的富三代。爷爷许爱洲靠是船业巨商，人送外号第一代船王。去世前将二百亿元遗产留给子孙。父亲许世勋是许氏家族产业的掌门人，是香港十大富豪之一，离世前也有四百二十亿身家。许家在港圈是出了名的家大业大、豪门望族。据统计，许氏家族在许世勋的打理下持有多项产业，值逾四百二十亿元。可以说，许晋亨天生富贵命，一出生就赢在了起跑线上。然而，许公子偏偏不爱江山爱美人，他对做生意和把家业发扬光大毫无兴趣，每天除了吃喝玩乐，就是想着如何泡女星。八十年代中期，豪门公子哥许晋亨的名字在圈内早已如雷贯耳，众多港圈女星津津乐道，都在讨论许公子的显赫家世以及风流事迹。刘嘉玲想着，若是能交往到像许公子那样的豪门公子哥。那自己下半生就不用愁了。1986年， 21岁的刘嘉玲得偿所愿，在吴君如的介绍下，认识了24岁的许晋亨。结识许公子之后，刘小姐似乎忘记了自己当时有男友的事实，和他眉来眼去。而许晋亨在见到刘嘉玲的第一眼，就对她有了好感。或许这就是传说中的见色起意。一天夜晚，刘小姐车胎爆了，许公子放下身段为其换轮胎，把她感动得一塌糊涂。事后，许晋亨多次约刘嘉玲吃饭，两人约会不断，感情迅速升温。交往之初，许公子尽显绅士风度，不仅温柔体贴，而且出手大方，对她极其宠爱。这让刘嘉玲一度以为自己离嫁入豪门不远了。可要进豪门，岂是那么容易的？许家长辈看到二人恋情闹得沸沸扬扬，立马向许公子放话：“你要是玩玩可以，千万别动取他的心思。”许公子才管不了那么多，他要的是及时行乐，只看当下，索性搬出了许家，和刘小姐同居去了。为了能名正言顺同居，许晋亨还专门与刘嘉玲举办了一个小型订婚仪式，博取美人欢心。同居时间久了，媒体经常会追着刘嘉玲问什么时候结婚，刘小姐自然想早日成为豪门太太，可许先生却不紧不慢的，从未提起过要娶她。思索良久后，刘嘉玲梨花带雨的对许晋亨撒娇。他们老是追问我们什么时候结婚，我害怕说错话，不知道怎么回答。或许是为了应付记者，又或许是为了应付女友，许公子对他说道：“你不要着急，我父母是一个传统的人，但是你要对我有信心。下次再有人这样问，你就说快了。”自以为得到许晋亨允诺的刘嘉玲，在记者面前有了底气。当再有媒体追问两人婚期时，刘小姐硬气回答：“我们已经商量过了，很快会举办婚礼。”次日，全港娱乐版头条新闻都是刘嘉玲即将嫁入豪门的消息。许公子也没想到，自己的缓兵之计，哄女友的话语，竟被他当了真说了出去。后来，在许家的施压下，许晋亨退缩了。媒体询问婚期时，他回答道：“还没定下来。”许家的态度以及许晋亨的回答，都摆明了不可能娶刘嘉玲。一时之间，刘小姐成了全港的笑柄，外界都说她想嫁豪门想疯了吧？两人的感情产生了裂痕。许晋亨对刘小姐也没之前那么有求必应了，感觉受到了轻视和侮辱的刘嘉玲站了出来，单方面宣布取消婚约。1988年4月，许晋亨也向媒体宣布和刘嘉玲取消婚姻，并称二人已经分手。结束了刘嘉玲的这段情之后，许公子也没闲着，恢复单身的他迫不及待寻找新猎物。这时，酒窝美人黎姿进入了许晋亨的视线。初见李美人，许先生情难自制，对她一见钟情。按捺不住自己那颗焦躁不安的心。1989年，为了追求李小姐，许晋亨与黎父联名买下市价185万港元、面积900尺的北角海丰园一单位。到了1992年时，这幢豪宅便顺理成章到了黎姿名下。至于黎姿和许晋亨这段情，网上少有资料。不过，黎姿有在智云饭局上提到过与许公子的交往，他表示许先生是一位很有风度的人。当时他对我很好，好绅士，对我好 nice， 对朋友也很好。但是不知道为什么，可能是因为他在那时出现，出现的不合时宜，是我怕了男性的时候。据悉，许公子追求黎姿的时候，他刚和黄玉郎分手不久，还没从上段情商走出来，对男人有些抵触。因此，两人之间发展到哪一步了，确实说不清。许公子辗转各大女星，玩得不亦乐乎。
，眼看他就快三十岁了，却还一事无成。许氏家族对他倍感失望，父亲许世勋更是颜面尽失，觉得不能再让儿子这样胡闹下去。经过合计，许家人认为，只要让他结婚，就能收心养性，完成先成家后立业的大计。当然，结婚此等大事，自然不可能让许晋亨娶那些所谓的红颜知己。对于豪门来说，婚姻讲究门当户对。这样才能让家族利益达到最大化。当时，许家和赌王和洪身家族颇有往来，关系还算和谐亲密。一个是船王世家，一个是赌王世家。若是能联姻，那就真的是强强联合，岂不美哉？赌王二房的大女儿和超穷正好业务能力极强，又未婚嫁，双方家长有意撮合两人。1991年1月，许晋亨跟和超穷在双方家族的见证下，举办了隆重而奢华的世纪婚礼。许家将这场婚宴连摆三天，几乎请来了整个港圈有头有脸的人物，场面气派万分。结婚后，作为女强人的何超琼打理事业起来得心应手，而许晋亨则是不改风流本色。对于丈夫在外面沾花惹草，何小姐其实也知道，可是豪门千金的气度非凡，她根本就不在乎许公子在外面如何寻欢作乐，或许也有不够爱的成分。毕竟豪门联姻，大家各取所需，利益至上，真感情有，但是少。只要做的不过分，倒也能互相忍耐。就这样，夫妻二人相安无事的度过了九年时间。其实，自两人结婚多年以来，一直都有传离婚的消息。想想也不难理解，双方都是豪门出身，两人脾气都大，平日里不懂得相互谦和体谅。更何况和超穷忙于打拼事业，与许晋亨真正相处的时间少之又少，没有感情基础。再加上许公子在外面寻欢作乐，不知收敛，越来越过分。2000年，由于忍受不了许晋亨的种种恶习，何超琼在父亲的应允下与他离婚。而在还未离婚之前，许晋亨就有不少地下情人。1998年，他看中落选亚姐邓凯欣的美貌，对其进行疯狂追求。在许公子的一掷千金和温柔攻势之下，两人秘密交往。常在河边走，哪有不湿鞋？自以为地下恋情隐藏的很好的许先生，还是被拍到了。两人经常偷偷外出幽会，离别之际难舍难分，当街忘情吻别，没想到被记者拍到，引得众人一片哗然。随后，徐晋亨又被爆出与上海嘉利红广暗地拍拖多年，期间两人分分合合多年，多次甜蜜出街，好不快活。与红广分手后，徐公子又瞄上了港姐陈法蓉，不得不说，徐先生的口味倒是挺一致的，喜欢的女星大多都是亚姐和港姐。陈法荣自然也没经得住情场高手许晋亨的猛烈攻势。2 0 0 1年，两人火速陷入热恋，二人在一起不久就被拍到了贴面贴身跳舞，随即高调宣布恋情。据说才交往两个月，许公子还把陈小姐带回家给家中长辈看，这也是离婚后许晋亨第一次带女孩回家。出乎意料的是，许奶奶对陈法荣十分满意，因此各大媒体纷纷报道陈法荣将随时嫁入豪门。然而，这段被许多人看好的恋情，却在几个月后就告吹了。2001年10月23日，陈法荣在电影首映礼上向记者透露，自己已经和许晋亨分手。原来许公子趁着陈小姐离港期间，日夜混迹酒吧泡妞，被女友的朋友发现。不仅如此，许晋亨还和前任洪光藕断丝连，关系不清不楚。东窗事发之后，陈法荣不能容忍花心的人，他认为拍拖是两个人的事，不爱的人要不得，因此怒而分手。2002年，许晋亨通过朋友介绍认识了名模许绮雯。许绮雯可不是一般的名模那么简单，她出身名门，是澳门孝思慕云的后人，不仅年轻貌美，而且身材曼妙多姿。更重要的，她还是个高智商学霸，同时拥有三个学位，精通中文、英文、韩文，进娱乐圈当模特只是人家一个业余爱好而已。不过，再厉害的女子到许公子这里都不够看的，许晋亨才不管你多聪明、多厉害。家世多清白，男人嘛，视觉动物，看重才华是假，垂涎美色和身材是真。许先生毫不吝啬地发挥自己高超的撩妹技术，顺利把许小姐揽入怀中。二人共度七夕，甜蜜互动。依偎在车中缠绵的照片被媒体拍到，还成为轰动一时的头条新闻。有一句话不得不拿出来提醒广大姑娘，千万记住防火、防盗、防闺蜜。原本徐奇文和许晋亨还算甜蜜，恩恩爱爱的度过了三年时间。若不是因为李嘉欣，或许徐奇文真有可能成为许夫人。徐小姐这个人也是有点傻，她明知道好闺蜜李嘉欣在港圈是出了名的阔太公敌和小三专业户，还敢把闺蜜李嘉欣介绍给自己的风流男友许晋亨认识
，结果成就了闺蜜和男友，最终徐奇文被气到退出娱乐圈，可见这件事情对他伤害有多大。李嘉欣自然不用多说，人家可是惊为天人的最美港姐，天生丽质的李美人在圈中专挑有钱人下手，想三水就三水，她的男友们非富即贵。而豪门公子哥许晋亨则是出了名的花花公子，谁红谁漂亮就泡谁。如此一比较，李小姐自出道以来，情史丰富，交往过的对象不比先生少，两人可谓棋逢对手。早在李嘉欣获得1988年港姐冠军的时候，许晋亨就给她送过花，只不过那时候李小姐身边有其他大佬，所以她没时间理会许公子。没想到多年后，兜兜转转，二人还是走到了一起。反正都当了那么多次小三，再当一次又何妨？友情在金钱和爱情面前一文不值，所以李嘉欣插刀闺蜜才会这么理所当然吧？徐启文的段位定是没有李美人高的，辗转富商多年，李小姐讨好富商那是一套一套的。再说许晋亨也不是什么正人君子，面对高段位的李嘉欣，他毫无招架之力，花花肠子暴露无遗。当赌王得知许晋亨与李嘉欣在一起时，愤然接受了记者采访。在采访中，赌王指责许晋亨不懂得欣赏靓女。称李嘉欣不如自己女儿漂亮，此外更是暗讽李嘉欣多次做第三者，人品有问题。到底是许公子先追的李美人，还是李美人主动投怀送抱的，已经不重要了。重要的是，李嘉欣终结了许晋亨的浪荡史，成功嫁入豪门，成为许太太。2009年，李小姐和许先生成婚，婚礼牌面浩大，堪称又一个世纪婚礼。人的一生总会面临很多难以抉择的单选题，得与失是并存的。虽然李美人如愿嫁入豪门，但是却不能实现财务自由。据港媒报道，许晋亨和李嘉欣每月只能领到巨额家产的很少一部分来当生活费。许爷爷、许爱周深知创业容易守业难的道理，他害怕许氏后人贪图享乐不思进取，把家业败光。于是他离世之前立下遗嘱，将自己的200亿元遗产全部留给子孙后辈，前提条件是必须按月拿钱，每户许家子孙每月只能领取10万元。经过统计，许氏子孙需要 1.6 万年时间才能获取全部遗产。至于许父许世勋留下的420亿家产，许晋亨也不能完全继承，依旧遵循每月领钱的惯例，每月给予他一部分钱来当生活费。据悉，许公子每月大概能领200万生活费，全部领完要1750年。不得不说，姜还是老的辣。爷爷和父亲这样做，既能保证家产不会被曝光，又能让子孙们的生活得到合理的保障。没有吃过苦，从小就含着金钥匙出生，许晋亨就是纨绔子弟中挥金如土的典型代表。还好他的长辈有先见之明，按月给钱，不然百亿家产真的有可能被他败光。此外，也印证了一个亘古不变的真理：男人入行好，女人嫁得好，都不如投胎投得好。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。